Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo. Annie und Mo auf der Waldbaustelle Gestern Abend war ein fürchterliches Unwetter. Krach, Knall, Bumm! Es hat geblitzt und kräftig gedonnert. Die Bäume haben sich heftig hin und her bewegt. Der Sturm hat die Äste und Blätter von den Bäumen gefegt. Die kleine Ente Annie hatte sich zu ihren Schwestern in das Entenhäuschen gekuschelt. Heute scheint wieder die Sonne. Es weht nur ein leichtes Lüftchen. Endlich kann Annie wieder zu ihrem Freund Mo, dem kleinen Bären, gehen. Aber Annie kommt kaum durch den Wald. Viele Bäume sind umgestürzt und liegen quer über den Wegen, große Äste und kleine Zweige oben auf. Annie klettert über einen großen Baumstamm. Doch sie verheddert sich in den Zweigen, stolpert und landet auf dem weichen Boden. Es ist ein wahrer Hindernisparcours. Wie es hier aussieht, denkt Annie laut. Der Sturm, der Sturm, das war der Sturm. Er hat aus dem Wald eine Baustelle gemacht, antworten ihr die Ameisen. Die Waldameisen marschieren emsig durch den Wald. Eine Protokollameise läuft aufmerksam herum und notiert in ihrem Büchlein, wie es im Wald aussieht. Die anderen Ameisen sperren gefährliche Stellen mit rot-weißem Band ab und räumen auf. Die kleineren Ameisen tragen die Zweige und Blätter, die großen schleppen schwere Äste von den Wegen ins Gebüsch. Annie beobachtet das eifrige Treiben. Sie schaut den Ameisen hinterher und steht still da. Da kommt ihr Freund Mo angeflitzt. Er hatte sich gestern bei dem Sturm in der Bärenhöhle versteckt und ist froh, jetzt wieder durch den Wald zu gehen. Zum Glück gibt's die Ameisen, sagt er. Die sorgen dafür, dass im Wald wieder aufgeräumt wird. Annie nickt. »Alle herkommen, schnell, schnell«, schallt es durch den Wald. Die Ameisenkönigin steht auf einem Baumstumpf und ruft alle Ameisen zu ihrem Hügel. »Was ist denn los?«, fragt Mo die Ameisenkönigin. »Fürchterliches ist passiert. Eine dicke Fichte ist bei dem Sturm auf unseren Hügel gefallen. Und jetzt ist er kaputt«, erklärt sie. »Oh je«. Sie brauchen viele Helfer, um den Baum wegzutragen. Alle Ameisen eilen herbei und packen an. Hau, ruck, hau, ruck und hoch, ruft die Königin. Aber der Baum bewegt sich nicht. Die Königin atmet tief ein und ruft so laut sie kann. Und noch einmal, hau, ruck, Hau, Rock, hoch! Wieder nichts. Der Baum bewegt sich nicht vom Fleck. Da meldet sich Mo. Ihr braucht einen Kran, Werkzeuge und einen Laster. Schnell flitzt Mo zu Meister Bieber und holt Werkzeug. Annie rennt zu den Luchsen. Die beiden haben viele Baustellenfahrzeuge. Sie fahren mit ihrem Kran zum Ameisenhügel. Wie eine riesige Spinne senkt sich ein Greifarm zu dem Baumstamm. Ein Luchs befestigt den Baum mit einem Seil daran. Der andere Luchs drückt den Hebel und schon hebt der Baumstamm ab. Die Ameisen klatschen begeistert. Oh nein, sagt Annie und zeigt auf den Ameisenhügel. Der ist immer noch ganz platt. Und das Schlimmste ist, die Eingänge sind offen. 
Man kann die Ameisenpuppen sehen. Sie frieren und zittern, weil ihnen die schützende Wärme des Hügels fehlt. Sie sind ja noch klein. Die Luchse holen ihren Radlader und schieben Tannennadeln, Rindenmulch, Blätter und kleine Zweige herbei. Die Ameisen schleppen es auf den Hügel und machen alles neu. Sie arbeiten eifrig, wie auf einer Baustelle. Es dauert nicht lange, da haben sie wieder einen schönen Ameisenhügel. Und das ist ein Grund zum Feiern, finden die Ameisen. Sie lachen, tanzen und singen bis in den Abend hinein. Enni und Mo dürfen natürlich mitfeiern. Enni und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Enni und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erst mal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Moe.